大家好，我是小雷生。很多人看见别人成功了，经常说他就运气好，是时代给了他机会。如果我生在他那个年代，也能怎么样怎么样？如果有人给我几千万，我也能怎么样怎么样？很多自以为聪明的人，他们穷，他们创业失败，他们赚不到钱，怪的就是怀才不遇，怪的就是没有机会。我很认真的告诉你，牛人从来不是靠机会，靠的是实力。就算没有机会，我们也会自己创造机会。我小的时候接触过一种说法，说的是如果姜子牙不遇到周文王，就只能钓一辈子的鱼；如果诸葛亮不遇到刘备，就只能一辈子的种地。我曾经一度的深信这种说法，认为一个人就算有再大的能力，没有机遇也是枉然。这就是很多人感到怀才不遇的原因。后来接触到商业，阅历丰富了，自己开始创业了，突然觉得七窍一下子就通了，对于很多事的看法也完全改变了。大部分人呢，常常把结果说成是原因，这种说法很隐秘。仅仅从逻辑上来说呢，很难察觉到其中有什么问题。但实际上呢，是因为他们有那么大的能力，所以才有那样的机遇，根本不是他们机遇好。你看姜太公怎么钓鱼的，直钩，也就是说没有鱼钩，而且你水面三尺，这是他怪异啊。而怪异就是要引起人的兴趣，怪异就是要引起社会的传播。这用现在的话来讲呢，就是大大的提高了市场的认识度啊，这个就是事件的营销。所以你会发现，这姜太公简直就是营销的高手，然后引起周文王的注意。周文王就跑过去问姜子牙：“你为什么这样钓鱼啊？”姜子牙就说了句话：“宁可直中取，不可取中求。”意思就是宁可正而不足，不可邪而有余。凡行事堂堂正正，这是什么？这是销售中的神教话术啊！周文王一听，高人呢、啊，赶快给他安排个工作。再来看诸葛亮是怎么种地的。诸葛亮这个人呢、啊，就好结交青年才俊，把自己弄个称号，可以和管仲、乐毅比较的人。就算你不知道这两个人是谁，你听起来是不是很牛？他后来怎么找到工作的？当年他结交徐庶，就把他推荐给刘备的。这种做法，我们今天也有个形容词，叫做口碑营销。刘备去找他，他和刘备谈了三分天下的计策，这证明了什么？他是有备而来的，而且是有真功夫的。诸葛亮若没有真本事，刘备会三番五次的去请他吗？靠运气吗？诸葛亮没出山之前呢？还做了一首民歌，让农民去唱，这也是口碑营销。他们用上了这样的方法，结果就是注定成功，就不会有如果不弄到周文王或者刘备，他们就被埋没了这种说法。我认为牛人是必然可以获得机会的，他们用自己的能力为自己创造了机会，而不是先有机遇才有机会发挥自己的能力。那我们现在该怎么为自己创造机会呢？我们做生意最担心的就是产品做出来了很好，但没有人认识。很多人死就死在这地方。很多兄弟是非常高职的，但他们就是找不到女朋友，对不对？为什么？其实都是因为他们不会销售，不会营销。而我所说的销售，并不是教大家到街上去骚扰别人，去烦别人。这是最恶心、低级的销售，也只会把你或者一件真正帮助到人的产品弄得不值钱、很廉价。那具体该怎么做呢？我相信今天的内容的含金量非常值得大家听完，因为这些内容呢，你在市场上应该找不到有人会免费的公开。一来他们不懂，二来懂的人也不会大方的免费。所以这部影片你可以考虑点赞，因为以后你有这方面的需要，你就可以回到你的播放列表再看一次。而我的频道是专门培养老板、投资家、有钱人的。如果你不想错过以上的资讯，你可以免费订阅我的频道，然后打开小铃铛。首先，我们要创造需求。嘿，小医生，你常说创造需求，然后华尔街狼人也说要创造需求，那怎么做啊？别急，容我徐徐道来。创造需求这东西呢，是个语言传，但更需要大家去意会，就看大家水平到什么层次。在这个世界上呢，销售产品有两种方法，一种是大多数人最讨厌的，也是对销售最大的误会，因为电视上我们看到的销售员呢，都是那些沟通能力很强的，口才很好什么的。我们电视里面的那些销售人员呢，都是那些自己找推销、拜访、敲门，或者说是面对面的约出来，然后跟大家说我们这个产品叫什么名字啊。他说没有听过，你跟他说我们这个产品有六大优点、九大好处，能给大家什么结果？现在有什么优惠？你要花很长的时间去给别人解释你的产品，而且对方还不一定听你的。
那这种就是为什么大家非常讨厌销售的原因，因为你会觉得销售人员就是缠着你，而且最重要的是什么？通常这么干销售的都是那些新手，比如说一个销售人员跟你推荐一个创业的课程，然后他自己一看就是月薪几千块美金的，你会买吗？不会，你甚至会觉得他很烦，他只想赚你钱，对吧？可悲的是，一样素质非常好的产品，如果用这种方式去推广，就会让客户变得反感。本来对客户有用的，因为这种推广的方式，而让客户错过了最惨的就是市场上那些觉得自己是干销售的，有九成以上都是这么干的。那这么干，如果你的说服能力很强，也是可以混得不错的。但基本上我可以说，你赚的钱都是辛苦钱。就算你的产品再好，你也会被人家觉得你低人一等。为什么？因为你每次做销售，基本上都是在求人，那这是不公平的。因为如果你的产品足够的好，你跟客户应该是平衡的关系，甚至说顾客要主动的过来求你，你觉得很扯是不是？你去看苹果一出产品，你看看里面的销售人员还需要推销吗？你再看看你自己买最新的 iPhone 要不要去排队？有些人为了去抢 iPhone， 甚至去打架，甚至去卖肾，对不对？你发现我们有时候会很主动的去买一些产品。你看，我们买车的时候呢，我们是不是会主动的去买我们想要的车子呢？比如说，我很喜欢法拉利。那你跟我说其他不知名牌子的车子，我是不会理你的，我经过都不会进去看的。又比如说，我就很喜欢 GUCCI 的衣服，那我就会自动的去到他们店里面去选。为什么？因为我们大脑里面已经有这个品牌了，这就是市场上的影响力，是这个产品对于我们整个人生的影响。我已经知道它的好处、价格什么的。所以呢，任何一个人都不会去购买一款自己大脑里面没有任何认知的产品。所以，我们售卖产品的一种是我们自己告诉他，让他认识，但是这前提是要他接受。通常情况下呢，这种情况是很辛苦的，也很难达到。那是不是说只有那些大财团才能做到呢？因为扫地僧，你刚才举例都是那些大牌子啊。其实不然，因为我接下来的全部内容，我就是要告诉你，普通人怎么拔出起家了。去创造需求，我甚至为大家花了很长的时间，亲自做了一个免费培训，详细的告诉大家怎么零成本的去创业，去推广你们的产品，去建立你们的品牌。毫不夸张的讲，有可能改变你一直对创业的看法。有兴趣的可以在影片描述栏的连接预约观看，完全是免费的，希望可以帮助大家提升收入，也避免了日后被人工智能所淘汰。好，有一个故事帮助了我开悟觉醒。当然，这是一个故事，我们先不管它真假，这是市场上的传说。当你听懂了，应该对你的帮助也非常的大。曾经有一个人就对着一个老人说：“我可以让你的这个孩子成为比尔盖茨的女婿。”那这个老人说：“你吹牛吧你，你不可能。”然后呢，他就把这个男生带到了大城市。这时候呢，他就找到了比尔盖茨，然后说：“我给你找了一个女婿。”比尔盖茨说：“我的女人还小，不需要。”那就说你考虑一下吧，我能给你找来当女婿的男生是很不错的，他是花旗银行的副总裁哦。盖茨说，那这个男生不错，可以见一下。然后呢，这个、人又找到了花旗银行，又告诉了这个花旗银行的 CEO 说，我跟你找了一个副总裁。那这个 CEO 就说，不需要了，我们已经有八个副总裁了，那你还需要第九个，因为这个人他是比尔盖茨的女婿。哎，不错哦，这个可以见一下。所以什么意思呢？这故事大家听起来是不是觉得很传奇？其实这个人就是一个骗子，对不对？但为什么我们民间都会流传这个故事呢？为什么你们听故事的时候都会敬佩这个人呢？因为这个就是做销售的智慧了。为什么大家都喜欢看《华尔街之狼》？因为这是真人改编的故事啊，而里面充满了智慧。当然，我说这段话不是教大家违法去骗人了、啊。我是让大家去意会什么是创造需求，你如何让一个人从不需要到需要。很多兄弟找不到女朋友，你听懂这点，你害怕找不到吗？一个人本来对女婿、对 CEO 是没有需求的，你说跟他介绍，他怎么对你有兴趣呢？那如果你跟他提比尔盖茨、花旗银行，他就立马有兴趣了。那我比较喜欢研究跟我一样白手起家的创业家，你比如说中国有一个蒙牛的企业，里面的老板牛根生呢，他当初牛奶都还没有做出来，就疯狂的去打广告宣传，为什么呢？因为他要让所有的人都知道这个蒙牛的牛奶，对吧？你想想。
。我们有时候在广告上、电视上、手机里面看到一样东西，这东西是我们大脑有认知的。那么，当你去超市，你看到牛奶的时候，你会不会想起你常常看见的品牌呢？当然会啊。那当超市里面没有这个产品怎么办呢？这时候就有了需求，是吧？这时候这个牛根生啊。他就可以选择慢慢的找到工厂来生产这个牛奶，然后再找到超市去谈合作。那谈合作其实也不需要再谈了。这个超市要不要呢？肯定要啊，因为太多人来买了。哎，你们这个超市有没有蒙牛的牛奶啊？没有。然后隔了一个月，这个、蒙牛的牛奶来了。你是这个超市的老板，你不需要吗？这就是创造需求。又比如说，我最喜欢研究的企业家史玉柱。他当时有一款叫做老白金的保健产品，一开始的时候呢，他不是直接拿出来卖的，他先打开一个市场，走到农村里面去，把这个老白金送给那些农民的伯伯、阿姨，甚至他们去试吃的时候呢，告诉他们，你现在呢，这吃完了一个疗程，对身体有帮助，你就去某某的药店换一盒，可以抵一部分钱。结果，当他们去药店那里去拉的时候呢，有没有这个货呢？当然是没有这个货的。所以说，这时候谁手里有货？这个时候，史玉柱手里就有货。史玉柱就开始跟药店的老板说：“你现在要不要成为我产品的代理商啊？我给你销售权，但前提是你必须要先给我钱。”那个药店的老板说：“当然要啊，为什么呢？因为有人需要啊，是不是？”这个就是要创造需求，你想想你是怎么做的？大多数人都是自己去干的，就是跟这个药店的老板说：“您看需不需要把我这个产品放到您这里卖啊？”哎，这种人是不是特别的烦，特别的讨厌？记住，我们跟顾客交流的时候呢，一定要确定顾客其实是有听过我们产品的，不然你就不要去提你的产品，因为你这样只会把你的产品弄得很 cheap。所以很多人创业，对你研发了很伟大的产品，但你看。如果当初马云不懂销售，如果当初比尔盖茨不懂销售，谁知道什么是阿里巴巴？谁知道什么是 Microsoft？ 是吧？所以你会发现，销售就是先提高知名度，因为有知名度才会有好感度。这就好比我们看一部电影，你说为什么要看《华尔街之狼》呢？因为里奥纳度是主角嘛。我们认识一部电影的时候呢，靠的是知名的演员。所以，当你去推广一件产品，我们只需要想如何在市场上有知名度、有认知，才能有印象。有印象之后呢，你才能有市场。这就是创造需求。那我们的财富自由品书会，为什么现在有四五千个兄弟认可呢？为什么他们会加入到我们品书会呢？首先，我是找到他们的需求嘛。你看现在的人都不喜欢看书，对不对？那他们会看我的影片，就代表了他们是愿意学习的，是上进的一群人，是素质比较高的。而且他们是接受以听的方式去学习的，那 OK 啊，我又请了专业的主播去解读一百本帮助我们达到财富自由的书籍嘛，不但节省了他们的时间，我本人还会借着这个品书会去讲解一些不定期的培训，大家进来就会发现，我讲的都是一些不敢对外公开的与赚钱有关的真相。而且每次的时间呢都很长，你在外面是不可能听到的。也不是说有钱就能找到这些知识，因为都是我本人亲身的总结。那么我们还有一个 Facebook 互问群组，就是你有什么问题都可以在里面提，里面几千个兄弟姐妹，连同我本人都会看看能不能帮到你，就是一个商圈的概念。今天你帮到我了，日后就是我帮你了。互相的帮助，互相的交换资源，互相的洗脑，把全人的脑袋洗掉。如果你有兴趣的，可以在我们涨价之前加入。当然，我也会在里面跟他合作，带着他的创业。你可以选择要不要参加。好，那普通人该怎么营销呢？我没有办法请李安安度帮我推广产品嘛，我又不可能说我自己是比尔盖茨的女婿嘛。接下来仔细的听。能不能把钱放进自己的口袋，就看这里了。比如说，我有一个老板的朋友，他做汽车保养的，我认识很多这样的老板，他属于上一代，就是年纪比较大的老板。然后大家都知道，以前做汽车保养的就很赚钱，但现在竞争这么大，他就想换一种做生意的模式嘛。那他就自己出了个机油的产品，好像蛮不错的，但完全没有知名度。他做产品的时候呢，也没有想那么多，以为去开个招商会就好了。结果找了一堆人过来，但完全没有人愿意搭理他的这个保养的机油。这就是这些传统老板的销售和宣传的方式。以前可能很牛，但是现在招商会的那些人都不会投这种产品的。
，没有侮辱他的意思，只是我跟他谈起来呢，我就忍不住的随便多说了几句，我就按着蒙牛的案例给他讲，我说你要去创造市场嘛，大哥，你也要去想一下你这东西什么人用，对吧？就我直观来看呢，你这产品是不是适合那些保养次数最多的车主呢？他脾气不太好，他说我讲的都是废话。那我的格局那时候也比较低，就忍不住说：“你要不试试这些开 Uber 或者长期开出租车的司机吧？那他们也要保养车子啊！你这样无头苍蝇的都要发售也不是办法，你没有一定的顾客群啊，都是些散户，就算他们再次光临，也只是小猫几只，对吧？”当然，我继续说下去，那我也不耐烦了。我说：“你要进去他们的圈子啊，比如说开出租车的司机啊。”他们经常在哪里吃饭？他们经常在哪里休息？就是这群人在什么地方，对不对？很难找吗？不难找啊！你找上二三十个司机是很简单的，然后你就给他们免费试用你的机油嘛，首次不用钱。那这群司机要不要这个便宜呢？肯定要啊，辛苦钱嘛，那就好办了。你就跟其他那些汽修店的老板说，你说我们是机油公司，在搞活动，我们现在有一群司机客户。可以帮你引爆客流，你看需不需要合作？把我的产品放你这卖，然后你又给他们看证据嘛？就是你去证明一下，你现在真的有一群司机的客户嘛？然后你再兑现承诺，首次给这些司机免单就好了。大家懂我的意思吗？你牛一点的，可以让这些司机直接去找西书店的老板，问这个老板有没有你这机油，对不对？那他就真的这么干了。你看，虽然他是上一代的老板，但他的执行力和行动力也是非常高的。那结果可想而知。我也没有想过，我随口一说会帮助到他的机油做起，所以我非常深刻。我自己也因为我随口一说，有了新的关于创业的领悟。那有人说，小医生，我要是做保险，他已经知道保险了，那我该怎么去做呢？很简单，之前也提过，就是画饼。这种家传户晓的产品，你要怎么创造需求呢？你现在说卖保险，你不要拼命的说这个、保险对你有什么好处，这些对客户来说都是废话。还是那句话，你这个保险再好，也被这样的销售弄得很 cheap， 没有人会听进去的，因为他们没有认识度嘛，他们没有需求嘛。你要学会讲故事啊！你今天卖保险的，要的不是人家立刻去买，首先要的就是人家想买。要有这个意识。有人说我不介绍，他如何买了？你读书多一点的，你去想想古代那些忠臣是怎么向皇上进谏的。比如说，皇上一心想去打仗，但皇帝不知道或者没有留意，我们只有一万的士兵，对面有十万的士兵，你想叫他不要打，你知道一打就会灭国，但你知道他现在有点上脑，那你怎么跟他说呢？直接说不要打，然后说有什么坏处吗？在古代。皇帝一怒，你就拜拜了，你头都没了。到头来这仗还是要打，那你怎么说呢？记着，你死也不要说你对打仗的意见，就算他问你了，你也要顺着他。但是古代那些比较聪明的臣子境界，都喜欢去讲故事，去放大皇帝的痛点。比如说兵力不够，你就可以说我们国家的士兵都是以一敌十的。对面十个都打不过我们一个，对不对？那这时候你提醒了皇帝，兵力不够，那这个皇帝也不是傻子，对不对？傻子就认了。但面对十倍的兵力，怎么打？所以今天你卖保险，你要提醒顾客他们的痛点，他们的需求是什么。比如说，你给他们讲一个理财故事，过段时间再给他讲，这某某谁没有买保险，最后呢，这风险来临的时候，一夜就回到原状了。最重要的是，让家人承担了巨大的负债，你开始去跟他们讲这样的故事，但是你千万不要让他们去买，因为你让他们买，再讲这样的故事，你就是有目的的，有企图心的。你没有让他满意，只是随流丧气的给他们讲一个故事，评判故事里面的主人。哎呀，这人生不如意的事十常八九，你就开始跟他们去灌输这样的概念。当故事讲多了，在他们脑海里面呢，他就有这样的认知了。然后他知道你有卖保险，他就会自动找你了。所以我看过那些保险做得很牛的人呢。我在宴会认识他们的时候，他们从来都不会介绍自己是做保险的。他们名片上面可能会说自己是某某商会的主席，有很多的名号，但就是不说自己是做保险的。然后我们就不会对他们产生抗拒嘛，因为毕竟人家也没有烦着我们，我们就正常的交朋友啊。就算之后你知道他们是做保险的，你也不会有什么反感，因为这也是一种值得尊敬的行业嘛，毕竟也帮了不少人。大家听懂了吗？
。有些人听起来可能会觉得很不道德什么的，你干嘛隐瞒你的职业，对不对？其实我不是教你们隐瞒职业，我只是想告诉大家，你不要常常去推销你的产品，你不要去烦你的顾客。我们创业就是为这个世界提供价值，解决顾客的需求。如果顾客脑子里面没有这个需求，你去销售它，那也只是骚扰。所以你要先观察，其实一个产品，每个人都有需求的。歌手也可以身价过亿，对不对？唱歌是需求吗？你可以一年不听歌吗？其实是可以的，但现在已经很多人做不到了。为什么？因为被创造了需求，对不对？你到哪儿都有音乐，你去逛逛商场，你去酒吧，甚至你去打开 YouTube， 对不对？到哪儿都是音乐，到哪儿都是那个歌手的歌。所以有些需求只是顾客不知道，或者从没有想过。不代表他们没有这个需求。人是有欲望的动物，是贪婪的动物。一切事物对于人类来说都是有需求的。很简单，有些东西你不需要，但你多一样这样的东西，你能够承担，你也不介意，因为有总比没有好，对吧？你比如说男女朋友去谈个恋爱，对吧？你女朋友为什么不嫁给你呢？她有可能觉得有风险呢、啊。你想想，今天还没有结婚之前。你打五十万美金结婚了，这五十万美金随便你用，我先放在那里了。如果今天我们没有结婚，那我从这五十万里面分五万给你，对吧？你都不舍得付出，你又希望别人先跟你干，你不需要先为别人去做那些什么。但如果你的问题是，你结婚的时候如果连五十万美金都拿不起，那是应该检讨一下。你可以免费的订阅我的频道，因为关于赚钱，我会讲很多。那如果你想跟着我去创业，你也可以考虑在下面连接加入创业商学院，我会手把手的告诉你如何跟我一样抓住移动互联网的趋势，在 YouTube 创业，毫无保留的告诉你，就算你毫无头绪也不怕，因为我连做什么项目、怎么做都帮你想好了。我们是一个商学院，是一所学校，是永久更新内容的。比如说，今天我觉得 YouTube 创业赚钱，明天我觉得人工智能赚钱，那我也会在里面告诉大家。但前提是我时间过，可行。比如说，现在我一年二十多万订阅，我是做到的，我才会分享给大家方法。不是说你进来了，我就告诉你一些我都做不到的东西，对吧？我想说的是 ，YouTube 创业其实是很简单的。像我就是免费的给大家提供价值。那今天你看完我这部影片，你想要学习更多了，你自然就会想跟我学更深入的。换个思维，你可以这样去理解：我现在免费的公开资讯，我也是先给你钱，对不对？只不过这钱能不能进你的口袋，就要看你的悟性，还有你有没有用心的去听，然后执行。这就好比你今天要求别人帮你做一些事情。那像一些比较笨的，就会靠着这个友谊去拜托人家，直接问人家可不可以帮你这个忙，对吧？人家帮你办事，你就跟他说友谊，让人家免费的帮你干，或者说他办好了，你再给他钱。我告诉你，就算是举手之劳，你也得给钱，而且还得是先给钱，就是不管你能不能帮我办好，这钱都放在你这里，都给你，你看他办不办？记者、啊，我用心良苦地跟大家说，你想要变成富人，想要变成牛人，你脑海里面需要去思考的，要先付出。你必须要记者，赢家都是先付出的，先付出是赢家打破平衡的根本，知道吗？我说的是任何一个赢家、啊，做员工的先付出才会得到老板的加薪，做老板的先给高薪资，员工他会更拼命的干，他会更加全力以赴的干，是不是？最后钱还不是留回你的口袋，对吧？你先给他五千，他帮你赚五千万，对不对？所以我自己做生意，我都是学习李嘉诚的。比如说我跟人家合作，我首先考虑的是他跟我合作赚多少钱。比如说他跟别人合作，他能赚三千美金一件产品，那我第一次跟他合作，我就直接给他四千美金，而且我是先给钱的。那么我们就跟另外其他代理的产品有区别了，人家的产品只是放到他店里面代卖。而我直接给了他四千美金，他肯定需要对我销售的结果负责，他肯定要用他原有的顾客来跟我的产品进行捆绑、进行售卖，那我们产品的市场就打开了，我也不需要想怎么宣传，多给他赚一点，就把这个事搞定了。以后就算我不跟他合作，我的产品也有人认识了。我这样做是对双方都有好处的，因为如果我先付他们钱，他们就不需要担心之后收不到钱了。
。可能大家不知道，市场上很多都是追不到尾款的。我不但帮他们解决了这个风险，而且还先给他们钱。那他们是非常喜欢我这个客户的。任何一个人都不愿意成为第一个吃螃蟹的人，但是你让对方没有风险，不需要付出任何代价的情况下，还可以获得好处，那大多数人都是愿意的。记者，你先给钱了，你就有资格继续去无条件的让人家去帮你。为什么呢？就好比你今天租了一家房子，你就可以光明正大的去做生意。我们可以先给人家钱，让人家先获得好处，离不开我们了。你看每一件产品可以多赚一千块美金，他就离不开我们了。我们这个也可以叫做帮扶的政策，是吧？所以你要思考的是，就是你先把钱放到人家手里，见钱眼开，听过吗？你都不把钱掏出来，他这个眼睛能开吗？他的市场能开吗？你必须要给他们好处，就是结果还没出来的时候，你也要先给钱，让他们后办事。这个、时候他办的事就不一样了。这个就是我们老板做事应该有的方式，你做不到，你没有这个格局，我建议你不要去做生意。我最讨厌的就是那些老板跟我说省钱，对不对？开源节流，我告诉你，你来创业，你来做生意，你就不要跟我说省钱，你不配创业。你想，我花一千，到头来我赚一千万。那你去省那一千，只不过是为了下个月可以付得起员工的薪资，那么你也只是多活了一个月。我最看不起的人跟我说省钱，我们永远要记住，刚开始去开拓市场快不得，要稳要赚，后来的市场慢不得。打开了市场的时候呢，我们要大量的进行合作。我们做生意或者做销售，之所以后面的市场越来越轻松简单，因为我们前面已经做好榜样了，有案例可循。为什么我们很多人会去向前辈学习？因为他们可以成为我们的榜样，有案例，他们用这个方式去做，可以实现自己财富自由的人生，所以我们也愿意跟随他们这样去做。明白了这个思路，你就会知道机会永远是自己创造的。牛人从来不是靠运气，从来不是等待机遇的，他们会自己给自己创造机会。庸人不懂，却以为别人是靠运气才会成功的。好了，有什么问题可以给我留言。只要你们能在我今天说的内容里面呢，找到一两句话是有用的，能够帮助自己的人生过得好一些，我就心满意足了。那么，如果你不想做任何成为富人、企业家、投资家、达到财富自由的免费信息呢？我还是呼吁你订阅我的频道，然后打开小铃铛，然后无私的把影片分享出去。我真心的祝福为这部影片点赞的兄弟姐妹们呢，早日达到财富自由。好了，我们下个礼拜不见不散，拜。